தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்ஆர் பிரபு டெக் ஃபேக்ட்ரி யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங்கோட பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சால்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி சால்ட்ரு பண்ணணும் அதாவது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சால்ட்ரிங்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு உலோகங்களை ஒட்ட வைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் நம்ம வெல்டிங் பிராசிங் சால்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பொதுவாக சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளக்ஸு லெட்டு சால்ட்ரிங் அயன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போது இதில் ஒன்று ஒன்றையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஃப்ளக்ஸுன்றது ஃப்ளக்ஸஸ் அப்படின்ற லத்தீன் மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அதாவது ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு வகையான கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கலை ஃப்ளோயிங் ஏஜெண்ட் ப்யூரிஃபையிங் ஏஜெண்ட் க்ளீனிங் ஏஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃப்ளக்ஸில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட் பொட்டாஷ் போராக்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் சில மினரல்கள் அதாவது பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் நம்ம ஃப்ளக்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் பொதுவாக இந்த ஃப்ளக்ஸு ரெண்டு இடங்களில் பயன்படும் அதாவது உலோகங்களை பிரிக்கவும் யூஸ் பண்ணலாம் உலோகங்களை ஒட்டவும் பயன்படுத்தலாம் இந்த ஃப்ளக்ஸு மிக முக்கியமான ரெண்டு வேலையை செய்யுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் அண்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவல் அதாவது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற டஸ்ட்டையும் க்ளீன் பண்ணிவிடும் இதனால் நமக்கு சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போது சால்ட்ரை பற்றி பார்க்கலாம் சால்ட்ருன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டின்னு லெட்டு இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலும் சேர்ந்த கலவை தான் நம்ம சால்ட்ராக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டின்னு லெட்டு இது ரெண்டுமே நம்ம புவர் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலையும் நம்ம ஏன் சால்ட்ரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மற்ற மெட்டல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது மட்டும் இல்லாமல் இது லோ ரெசிஸ்டிவ் மெட்டீரியல் மேலும் இதோடைய ஹார்ட்னஸ் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் டென்சிட்டி இந்த மாதிரி பல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேமாக இருக்குது அதனால தான் இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலையும் சால்ட்ரிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சால்டர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டின்னும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோடைய மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் போதுமானதாக இருக்கும் இதுவே சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் டின்னும் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்ட் லெட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் நம்ம சால்ட்ரு வாங்கும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டின்னும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெட்டும் இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ப்ளஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ரீ சால்ட்ராக இருந்ததுன்னா இன்னுமே நம்மளோட சால்ட்ரிங் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது ஃப்ளக்ஸு லெட்டு டின்னு இதெல்லாம் சேர்ந்து உருக்கும்போது நமக்கு ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிட் குளோரோஃபினால் பென்சின் அசிட்டோன் இந்த மாதிரியான நச்சு வாயுக்கள்லாம் வெளியேறும் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது வரக்கூடிய புகை ஆயிரம் சிகரெட்லேருந்து வரக்கூடிய புகைக்கு சமமாக இருக்கும் இது சுவாசிக்கிறதுனால நமக்கு கேன்சர் மூச்சு திணறல் கண் எரிச்சல் சுவாச கோளாறு இந்த மாதிரி பல வியாதிகள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் சால்ட்ரிங்கே ப்ரொஃபஷனாக பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து மறக்காமல் சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் கண்ணுக்கு சேஃப்டி கிளாஸ் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது ஸ்மோக் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஓகே இப்போது சால்ட்ரிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் சால்ட்ரிங் மிஷின் நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த நாப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போது சால்ட்ரிங் பண்ண வேண்டிய போர்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் ஃப்ளக்ஸும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெசிஸ்டரை இந்த ஹோலில் நான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இதை வளைச்சிக்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா ஹோல்டாகி நிற்கும் இந்த லீடோட இந்த ரெண்டு எண்டுலே
ப்ளஸ் சால்டர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இந்த லீடில் வச்சுட்டு நீங்கள் சால்டரை லைட்டாக அதில் வச்சிங்கன்னா போதும் சால்டர் போயிட்டு அந்த பேடில் ஒட்டிக்கும் இதில் இந்த சால்டரிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த பேடில் வச்சுருக்க கூடாது அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா பேடு டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதாவது நம்ம வைக்கிற சால்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேடு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுனா தான் அது நல்ல சால்ட்ரிங் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது ட்ரை சால்ட்ரிங் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது சால்ட்ரிங்கோட பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்